ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சின்னதாக பேபி ட்ரெஸ் தைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் அப்பப்போ உங்களுக்கு அப்டேட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க நம்ம இன்றைக்கி எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு முதல்ல பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல இந்த மாதிரி துணியை நாலாக மடித்து போட்டுக்கோங்க பாடி அளவு எடுக்க போகிறோம் முதல்ல கழுத்தோட அகலம் ரெண்டு ரெஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கழுத்தோட உயரம் நீளம் வந்து ரெண்டு ரெஞ்சு அதை பாக்ஸ் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறமா உடல் அகலம் அஞ்சு ரெஞ்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆம்கோல் சுற்று மூன்று ரெஞ்சு எடுத்துக்கிட்டு இதை ரவுண்ட் நெக் வரைஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஷோல்டர் கிடையாது நாட் வச்சு தான் கட்ட போகிறோம் அதனால் ஷோல்டர் அகலம் தேவையில்லை சைடு மார்க் பண்ணிக்கிட்டு கட் பண்ணிட வேண்டியதான் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு கழுத்துமே ஒரே அகலம் தான் ஒரே அளவுலே வெட்டிட வேண்டியதான் அதுக்கப்புறம் கீழே அதையும் கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த எல்லோ கலர் கிளாத் வந்து கீழே ஃப்ரில் வச்சு தைக்க போகிறோம் அதுக்காக ஒரு மூணு இன்ச்சு மூணே கால் இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அகலம் வந்து நம்ம நீளம் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி க்ராஸ் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கழுத்து தைக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ரில் கொடுக்குறதுக்காக நான் அந்த துணி கட் பண்ணியிருந்தேன்ல அதில் வந்து கொஞ்சம் பைப்பிங் கொடுத்தா அழகாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நான் அந்த ரெட் கலர் பீஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் அதை கட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் க்ராஸ் பீஸ் கிடையாது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கீழே இது கீழ் பக்கம் வர மாதிரி பைப்பிங் கொடுத்துக்கிறோம் பாருங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பைப்பிங் கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக கீழே வர்றதுக்காக நம்ம இது ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அடுத்து இந்த க்ராஸ் பீஸை ஜாயின் பண்ணுறோம் இந்த வி ஷேப்பில் வச்சு ஜாயின் பண்ணோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஓகே இப்போ வந்து க்ராஸ் பீஸ் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து அந்த நெக்கில் மேலே வச்சு நம்ம இப்போ வந்து அவுட் சைடு தைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வச்சு அவுட் சைடில் தைக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வளைவாக தைச்சிட்டு வரோம் இப்போ வந்து ஒரு மடி மடித்து அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அந்த மடிப்போட கீழ் பகுதியில் நம்ம தையல் போடுறோம் இந்த மாதிரி தான் இதே மாதிரி ஃபுல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் இப்போ கழுத்து தைச்சாச்சு அடுத்த ரெண்டு கையும் அதே மாதிரியே தைக்கணும் இன்னொரு கழுத்துக்கு இப்போ வச்சு தைக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் பாருங்கள் இப்போ கழுத்து தைச்சு முடிச்சாச்சு மேலே நாட் விட்டுறதுக்காக நாட் கட்டணும்ல அதுக்காக கொஞ்சம் மேலே பீஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கை சைடு தைக்கணும் பாருங்கள் அதே மாதிரி மடித்து தைக்கிறோம் அப்புறம் மேலே நாட் கட்டுறதுக்காக அதை கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கமும் துணியை பிசுற உள்ள மடித்து வச்சு தான் தைக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி 
இப்போ வந்து ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு நாலு இதையும் தைச்சாச்சு இப்போ சைட் ஜாயின் பண்ண இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃப்ரில் பீஸை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட்டை வந்து கரெக்டாக அந்த சைடு ஜாயிண்டில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இந்த பாதி பீஸையும் இந்த பாதி பீஸையும் கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் கொண்டு வந்து நம்ம ஃப்ரில் பிடிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வச்சு ஃப்ரீட்ஸ் பிடிக்கிறோம் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த சைடு ரெண்டு சைடு ஜாயிண்ட் பீஸும் கரெக்டாக வந்திருக்கு அதே மாதிரி ஃபுல்லாத்தையும் பிடிச்சிடுறோம் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே வரல கரெக்டாக பிடிச்சாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம சைடு இந்த சைடையும் தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஜாயின் பண்ண பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ட்ரெஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம இப்போ மேலே வந்து அந்த பெல் மாதிரியான அந்த போ தைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ வந்து ரெண்டு கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு மேலே கொஞ்சம் இந்த மாதிரி முக்கோணமாக வச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி சென்டரில் அந்த பீஸை வைக்கிறோம் வச்சு இப்போ ஜாயின் பண்ணுறோம் அந்த நாட் மேலே தையல் படுற மாதிரி வச்சு தைக்கணும் தையல் விழுகலைனா சரியாக வராது இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி வச்சு சென்டரில் தைச்சு கீழே உள்ளதை மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக மடித்து விட்டு என்னிங் தையல் போடுறோம் பாருங்கள் திருப்பினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இதை திருப்பணும் இந்த மாதிரி ரெண்டு கலரில் கொஞ்சம் பார்க்க அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து சென்டரில் அந்த பட்டன் வச்சா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் சென்டரில் வச்சு மவுசி நூலில் தைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சென்டரில் வச்சு இந்த ஊசி நூலில் வச்சு தைக்க போகிறோம் ரொம்ப அழகாக வந்துருக்குங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ரிலேஷனில் யாருக்காவது இந்த மாதிரி குழந்த பிறந்துட்டாலோ நீங்களே இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ